ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി മാസം മൂന്നാം തീയതി നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ പരീക്ഷാഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കും ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് ഇ ബി കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമായ സി എസ് ഇ ബി കേരള സി എസ് സി ബി എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറാം ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കുണ്ട് ആ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് നടത്തിയ പരീക്ഷാ ഫലങ്ങളുടെ എല്ലാ റിസൾട്ട് അതിനകത്തുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെക്രട്ടറിയുടെയും ക്ലർക്കിൻ്റെയും ഫെബ്രുവരി മാസം രണ്ടാം തീയതി രണ്ടാം തീയതി അല്ല മൂന്നാം തീയതി നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി ഡി എഫ് ഫയലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഗൂഗിളിൽ കയറുക സി എസ് ഇ ബി കേരള എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താലും മതി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും റിസൾട്ട് നോക്കുക റിസൾട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആര ആരൊക്കെ ലിസ്റ്റിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലിസ്റ്റിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു ലിസ്റ്റ് വരാത്തവരൊന്നും ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ വട്ട ലിസ്റ്റ് വരാത്ത എല്ലാവർക്കും മാർച്ച് മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി നടത്തുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് നമുക്ക് മേടിക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും റിസൾട്ട് നോക്കുക റിസൾട്ട് നോക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗൂഗിളിൽ കയറുക കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ആദ്യം കാണുന്ന ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് ഉണ്ട് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഞാൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കട്ട് ഓഫ് മാർക്കൊക്കെ എത്രയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് കാണത്തില്ല അത് ഫൈനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് ഓരോ ബാങ്കിലും ഓരോ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കായിരിക്കും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എത്ര പേരാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇനി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ടോ ഒരു ബാങ്കിൽ എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ട് ആ വേക്കൻസിയുടെ പത്തിരട്ടി ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റായിരിക്കും സ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ബാങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അയക്കുമ്പോൾ ആ ബാങ്കിൽ അഞ്ച് വേക്കൻസി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ പത്തിരട്ടി അതായത് അഞ്ചിൻ്റെ പത്തിരട്ടി അമ്പത് പേരുടെ ലിസ്റ്റായിരിക്കും ഇടുന്നത് ചിലപ്പോൾ അമ്പത് എന്നുള്ളത് അമ്പത് കൂടുതൽ വരാം കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതാമത്തെ ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പതാമത്തെ ആളുടെ മാർക്ക് ഏതാണോ അതേ മാർക്ക് തന്നെയാണ് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പ അതേ മാർക്ക് ഒരുപാട് സെയിമായിട്ട് കുറേ പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മാറ്റം വരാം കാരണം അമ്പതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പത്തി നാലൊക്കെ വരും അവസാനം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മാർക്ക് സെയിം മാർക്ക് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ചെറിയ നീളം ചെറിയ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഉൾപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഒരു ബാങ്കിൽ എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി ആയിരിക്കും ലിസ്റ്റ് ഇടുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റ് ഇടുന്ന എല്ലാവരെയും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നമുക്കറിയാം മൊത്തം ഇരുപത് മാർക്കാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കിട്ടുന്നത് ആ ഇരുപത് മാർക്കിനകത്ത് അഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ജില്ലയുടെ മാർക്ക് കിട്ടും അതായത് നിങ
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇടുന്ന ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും തെറ്റോ തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് വളരെ നല്ലതാണ് കാര്യം തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തിരുത്തി പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലിസ്റ്റ് നോക്കുക പി ഡി എഫ് ഐയിലാണ് ലിസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് കിട്ടാൽ മതി അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ലിസ്റ്റ് വരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് നടത്തുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുക മാർച്ച് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഹാൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഹാൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാത്തവർ കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡിൻ്റെ ഈ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറുണ്ട് അതിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞു തരും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളവർ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക് യു